வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு இரவு பொழுதில் தேர்தல் கால சிறப்பு நிகழ்ச்சியான வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சியோடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சி என்னோடு சேர்ந்து தொகுத்து வழங்குவதற்காக தேவராஜ் வணக்கம் வணக்கம் சிலர் இன்றைய வாக்குறுதி நிகழ்ச்சியிலும் ஒரு அரசியல் பிரதிநிதி கலந்து சிறப்பிக்கப் போகிறார் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய யாழ் மாவட்டத்திலே போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளரும் முன்னாள் பரித்துத்துறை பிரதேச சபையினுடைய தலைவரும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய உதவி நிர்வாக செயலாளராகவும் இருக்கின்ற ஐயாத்துறை ஸ்ரீ ரங்கீஸ்வரன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னும் சிறிய நாட்களே இருக்கிறது இந்த தேர்தல் காலத்திலே முதலாவது என்னுடைய கேள்வி உங்களுடைய கட்சியை பொறுத்தவரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை தேர்தல் அரசியலிலே இருக்கிறீர்கள் அன்று தொடக்கம் இன்று வரையான இந்த தேர்தல் காலத்திலே வந்து கட்சியினுடைய தலைவர் செயலாளர் நாயகம் அமைச்சர் டகலேஷ் தேவானந்த அவர்கள் போட்டியிட்ட ஆறு தேர்தல்களிலுமே வெற்றி பெற்று பாராளுமன்றம் சென்று பல அமைச்சு பதவிகளையும் பெற்றிருக்கின்றார் அது ஆரம்ப தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி கூட்டமைப்பு இடைப்பட்ட காலத்திலே இருபத்தி ரெண்டு பாராளுமன்ற ஆசனங்களை பெற்ற காலமாக இருந்தாலும் சரி தோற்காமல் தொடர்ச்சியாக பாராளுமன்றம் சென்ற ஒரு தமிழ் தலைவராக இருக்கிறார் அதே போல இப்போதும் அவர் செயற்பாட்டு அரசியலில் இருக்கிறார் இந்த இரண்டு விடயங்களுக்குமே வந்து டக்லஸ் தேவானந்தா அவர்கள் சொந்தக்காரன் சொல்லலாம் இந்த விடயத்தை வேறு யாரோடும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறது என்னுடைய முதலாவது கேள்வி நீங்கள் இதுக்கு யதார்த்தமான ஒரு பதிலை சொல்ல வேண்டும் இந்த தேர்தல் தொடர்பாக உங்களுடைய இந்த நடவடிக்கை எப்படி இருக்கிறது இந்த தேர்தலிலே நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் நாங்கள் எங்களுடைய தலைவர் மக்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ச்சியாக மக்களை சந்தித்து எங்களுடைய பரப்புரைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அந்த இடத்துல எங்களுக்கு பொதுவாக எழுச்சியான எழுச்சியான மக்கள் எழுச்சிகளை காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது ஒரு பல கட்சிகள் பல் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்கள் அவர் கிடைத்தும் அவர்கள் அதை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை பல்வேறு ஆட்சிகளில் அவர்கள் ஆதரவு கொடுத்த நிலை இருந்திருந்தாலும் அவர்கள் அதை மக்களுக்கான ஒரு மக்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக அதை மாற்றி அமைக்கவில்லை அடுத்தது அவர்கள் ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக இருந்தாலும்னா தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியாக இருந்தாலும் அப்புறம் தமிழ் தேசிய என்று பேசுகின்ற கட்சிகள் இந்த தேசிய மண்கின்ற புனித சொற்பதத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு மக்களை ஏமாற்றம் உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே அதை இப்பொழுது மக்கள் அடையாளம் கண்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது இப்போ ஒரு மக்களுக்கான தேவைப்பாடுகளை இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் எப்படி செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த தொடர்ச்சியாக இந்த தேர்தலிலே இளமக்கள் என்ன கட்சி கூடுதலான ஆசனங்களை பெற முன்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இளமக்கள் என்ன கட்சி ஏன் தேசியத்தை நிராகரிக்கிறது இல்லாவிட்டால் தேசியத்தினுடைய பாதையிலிருந்து வேறொரு பாதையிலேயும் செல்கிறது இளமக்கள் என்ன கட்சி தேசியத்தில் இருந்து ஒரு போதும் விலகி நிற்பதில்லை உண்மையான தேசியத்தை பின்பற்றவர்கள் நாங்கள் தான் தேசியத்தை பாதுகாப்பவர்கள் நாங்கள் தான் தேசியம் என்றால் முதலாவது தேசியம் என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாட்டில் மக்களும் இருக்க வேண்டும் அந்த மக்களுடைய அவருடைய மொழி கலாச்சாரம் அவருடைய பண்பாடுகள் அவர்கள் அந்த அது முதல் அவர்கள் அந்த நாட்டில் இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டல்களை காண்பிக்க வேண்டும் இவ்வாறானதில் தான் அந்த தேசியம் இருக்கின்றது இப்போ நாட்டை விட்டு மக்கள் ஓடி போகிறார்கள் வேறு வேறு மொழியில் பேசுகிறார்கள் வேறு எல்லாம் போய் பேசு அவ்வாறு நிலைமை அல்லாமல் இந்த நாட்டில் நமக்கு இப்போ இருக்க வேணும் இப்போ இருப்பை அவர்களை இருப்பை பாதுகாத்து கொண்டு அவர்களுக்கான பொருளாதார மற்ற கலாச்சார பண்பாடு உரிமையங்களை நாங்கள் ஏற்பாடு அதுக்கான வழிவகைகளை செய்து கொடுக்க வேண்டிய அப்படி தண்ட போது மக்கள் இருப்பார்கள் மக்களை அதுக்கான வழிவுகளை செய்து செய்வதன் ஊடாக இருப்பை தக்க வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கான பொருளாதார கலாச்சார மொழிகளை பாதுகாப்பதாக தேசியம் அவர்கள் எல்லாரும் அங்கால போகிறதுக்கான அல்லது முரண்பாட்டு விவாக்கி அவர்கள் எங்கே வெளியேற்றி போட்டு நாங்கள் தேசியம் பேசுவோம் இது பயன் இல்லை தேசியம் என்ற போது என்ன என்பதை முதல் மக்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் மக்கள் முதல் வழங்கி கொள்வோம் தேசியம் என்ற என்ன தேசியம் தேசியம் என்று பேசுகிறாங்க தேசியம் என்ற போது அதன் வரவிளக்கணம் என்ன நா இந்த நாட்டில் மக்கள் இருக்கணும் நாங்கள் தான் இருக்கணும் தமிழர்களாகிய நாங்கள் எங்களுடைய தாயகனத்தில் நாங்கள் இருக்கோம் எங்கள் தாயகத்தில் இருக்கோம் இருந்தால் அவர்களுக்கான அவர்களுக்கான பொருளாதாரம் கலாச்சாரம் அவருடைய மொழி எல்லாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் இதை செய்து கொள்கிற கட்சி என்று சொன்னால் 
அதற்கான வர வரவழக்கம் அதை அதை செய்யக்கூடிய ஒரு கட்சியினர் ஈழ மக்களை ஆகிட்டு அதுக்காக போராடி கொண்டிருக்கு ஏனையவர்கள் அவர்களை அங்கிருந்து எப்படி அப்புறப்படுத்தி போட்டு வாக்கு வங்கிக்காக வாக்குகளை பெறுவதற்காக மட்டும் நாங்கள் தேசியம் என்கின்ற விஷயத்தை முன்வைக்கின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் சுமைய தலைவராக சொல்கிற விஷயம் என்னென்றால் இந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு கட்டங்கள்லேயும் நாங்கள் இந்த ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி தேசியத்தை பாதுகாப்பதற்காக அந்த அதை அதற்கான வழிமுறைகளை கையாளுகின்றது இந்த மக்களை நாட்டில் இருக்க வேணும் அவர்கள் இருப் இருப் இருப்பை வைத்துக் கொள்வதற்காக என்னென்ன முறைகளை கையாளலாம் அதுக்கு என்ன வழிமுறை என்பதை செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் எடுத்திருக்கின்ற விடயங்களை நாங்கள் விரிவாக சொல்ல போனால் நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் ஆனால் உண்மையாக இன்று கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமோ அல்லது சம்பந்தனையாவோ அல்லது விக்னசனையாவோ வந்து இந்த தேசியம் ஒன்று இதில் வைத்து தங்களை விருமகுரம் முனை முனைகின்றார்கள் ஆனால் உண்மையாக தேசியத்தை பாதுகாப்பதற்கு அவர் என்ன செய்திருக்கின்றார்கள் என்ன செய்யலை இந்த மக்களை இருப்ப இரு இருப்பதற்க வைக்கூடாது வழிபேசி செய்திருக்கின்றார்களாம் அல்ல அவர்களை பொருளாதார ரீதியாக பல பொருத்தவங்க வழிபேச செய்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் மொழியை பாதுகாக்கின்ற இது இருந்ததெல்லாம் இருந்தால் தான் இந்த இதை பாதுகாக்கப்படும் இந்த இந்த விடயங்கள் நாங்கள் பூர்த்தி செய்வதுதான் பாதுகாக்கப்படும் எனவே இந்த வகையில் உண்மையில் தமிழ் தேசியத்தை பாதுகாக்கின்ற கட்சினால் இள மக்கள் என்ன கட்சியாக தான் இருக்கு மக்கள் தமிழ் தேசியத்துக்கு வாக்களிக்கணும்னு சொன்னால் அது ஈழ மக்கள் என்ன கட்சி தான் வாக்களிப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் இந்த விடயங்களை பாதுகாத்து ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி மட்டும்தான் தமிழ் மக்களை பாதுகாக்கிறது அது மட்டும்தான் தமிழ் தேசியத்தோடு பயணிக்கிறது சொல்லி நீங்கள் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய தலைவர் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா கடந்த பல வருடங்களாக ஆட்சியில் இருந்த அமைச்சரவையிலே அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சு பதவிகளை வகித்திருக்கிறார் நீண்ட நீண்ட காலமாக அவர் ஆட்சிக்கு வருகின்ற அரசுகளிலே அங்கே முக்கிய அமைச்சுக்களை எடுத்து அங்கே வைத்து வருகின்றார் இப்படி நீண்ட காலமாக அரசு பக்கம் இருக்கின்ற அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தமிழ் மக்களுடைய இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு விடயத்திலே என்ன பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார் என்ன ஏன் அந்த தீர்வு விடயத்தை அவரால் இதுவரை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது அதாவது அவர் தீர்வு விடயத்தை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று சொல்ல முடியாது அந்த அதற்கான வழிமுறைகள் இப்போ எங்கள் நாங்கள் தெளிவாக சொல்லுவோம் மாகாண சபமுறம் அதற்கு மேலாக சந்திரிக்க ஆட்சி அம்மை அம்மையார் ஆட்சியில் வந்து திரு நீலன் திருச்செல்வம் அவர்களும் திரு சிவா பசுவதி அவர்களும் சட்ட தயாரித்தது அந்த தீர்வு பொதி அந்த தீர்வு பொதி பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது சந்திரிக்க ஆட்சி காலத்தில் அன்றைக்கு டாக்டர் சிவாம்பர் அமைச்சராக இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த அந்த தீர்வு திட்டத்தில் என்ன விஷயம் இருக்கின்றது என்ன உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன் குறைபாடுகள் என்ன அல்ல தேவைப்பாடுகள் என்ன அல்ல இது மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று எந்த விஷயமும் அங்கே அந்த சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுனால் அதை பற்றி எந்த விதமான ஆய்வும் செய்யாமல் அது எரிக்கப்பட்டிருக்குது ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் அன்று தமிழ் விடுதலை கூட்டணி என்ற பெயரில் செயல்பட்ட இன்று இருக்கின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சேர்ந்து தான் எடுத்திருக்கின்றார்கள் அப்போ அங்கே அவர் முயற்சி எடுக்கவில்லை என்கின்ற விஷயத்தை சொல்ல முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது நாங்கள் தெளிவாக சொல்கின்றோம் மாகாண முகமை இப்போ எங்களுடைய இந்த இப்போ இது இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளாக இந்த இது வந்திருந்தாலும் வழிமுறை வந்திருந்தாலும் நாற்பது ஆண்டுகள்லாம் நாங்கள் அந்த பா மரபு ரீதியான மாக தேர்தல் கூட வந்தது பின்னர் போராட்டங்கள்லாம் வந்திருக்கின்றது அதுக்குள்ள தான் இந்த 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 காலப்பகுதியில் தான் இந்த தீர்வு 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 வந்து பேச வலுவாக வலுவடைந்தது பேச்சுக்கள் அதில் ஈழ மக்கள் என்ன கட்சி இந்த மாகாண முறைமையை ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக கொண்டு தான் எங்களுடைய தீர்வுகள் பெற வேணும் என்பதை சொல்லி வருகின்றது அதில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கின்றோம் எங்களுடைய நாடு மதசார்பற்ற நாடாக இருக்க வேண்டும் பல விடயங்களை நாங்கள் உள்ளடக்கி வழங்கியிருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த அதைக்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்கான ஒரு செயற்பாடாகத்தான் இந்த எங்களுக்கு பாராளுமன்ற ஆசனங்களும் எங்களுக்கு போதாமல் இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு தெரிந்த நாங்களுக்கு வைக்கப்பட்ட ஆசனங்களை வைத்து தான் செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இருந்த இருந்தும் நாங்கள் மக்கள் அந்த மக்களுக்கான அந்த தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வு என்ற விடயத்தில் மாகாண முறைமையை நடைமுறைப்படுத்தி மேலும் அதிகாரங்களை பெறுவது என்பதான் எங்கள் நிலப்பாடாக இருக்கின்றது அதை நாங்கள் வலியுறுத்தி கொண்டிருந்தாலும் அந்த 
இது அந்த முயற்சிகளுக்கு ஏனைய தமிழ் கட்சிகள் ஒரு திறப்பு வழங்குவதில்லை அவர்கள் ஒரு முரண்பாடு அரசியலை தான் தங்களுடைய அரசியல் வாக்குக்காக செய்ய முடியும் வடக்கிலே கணிசமான இளைஞர் ஜோதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கிய விடயத்திலே அமைச்சர் டாக்டர் தவான் வந்து அவனுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது அதை யாரும் மறுப்பதற்கில்லை ஆனாலும் அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு அந்த பாராளுமன்ற ஆசனங்கள் இன்னும் நீங்கள் அதிகரித்து பெற முடியாமைக்கான காரணம் என்ன தனிய வேலை வாய்ப்பை மட்டும் நாங்கள் மையப்படுத்தியிருக்கிறோம் வேலை வாய்ப்பு நாங்கள் பரிந்துரை செய்திருக்கிறோம் தகமையல் அவருடைய கல்வி தகமையல் அவர்கள் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பரிந்துரை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எங்களுடைய அரசியல் மேம்பாடான கருத்துக்கள்லாம் நாங்கள் பார்க்கப்படுகின்றது ஒரு அவது ஊர்களில் எங்கள் மேல் சொல்லப்படுகின்ற காரணங்கள் என்று பல விடயங்களை ஒரு குறிப்பாக குடாநாட்டிலிருந்து வெளியாகின்ற ஊடகங்கள் கூட சில கட்சி ஊடகங்கள் கூட திட்டமிட்டு எங்கள் மேலே அவது கூட புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனாலும் எங்களுக்கு அந்த விடயங்கள் போதாமல் இருக்கின்ற அந்த விஷயத்தை நாங்கள் சொன்னோம் அது எங்களுடைய அந்த செயற்பாடு செயற்படத்தினுடைய விடயங்கள் நாங்கள் வடிவில் கொண்டு போக முடியாமல் இருக்கின்றது ஆனால் ஒரு இந்த விடயம் எங்களுக்கு ஒரு கடினமான விடயமாக இருந்தாலும் அதிகரிக்கிறதுக்கான வழிமுறையில் நாங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கோம் இம்முறை நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த சின்னமான வீணை சின்னத்திலே போட்டியிடுகின்றீர்கள் இதுவரை காலமும் இதுக்கு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து தேர்தலிலே வீணை சின்னத்திலே போட்டியிட்டீர்கள் அதற்கு முன்னர் வெற்றிலை சின்னத்திலே போட்டியிட்டீர்கள் இம்முறை வீணை சின்னத்தில் நீங்கள் போட்டியிடுவதன் மூலம் உங்களுடைய நாடாளுமன்ற ஆசனங்களை அது அதிகரித்து கொள்ளலாம் அல்லது இன்னும் கூடுதலான வாக்குகளை பெறலாம் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கின்றதா இப்போ நிச்சயமாக நாங்கள் தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு காலத்திலிருந்து இப்போ இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரையில் பல தேர்தலை சந்தித்திருக்கின்றோம் அதில் ஒரு யுத்தம் முடிவடைந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதிகளுக்குள்ள தான் நினைக்கின்ற ஒரு நாலு தேர்தல்களில் நாங்கள் மாகாண சபை உள்ளூராட்சி பார்லமெண்ட் தேர்தலில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு என்கின்ற பத்தொன்பது கட்சிகள் சேர்ந்த அந்த கூட்டமைப்பு என்ற அமைப்பில் நாங்கள் போட்டியிருக்கோம் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியில் நல்லா போட்டிகிட்டு இருக்கின்றோம் அதன் பின்னர் நாங்கள் வீண சின்னத்தில் தான் தொடர்ந்து போட்டிகிட்டு இருக்கின்றோம் ஆகவே நாங்கள் இந்த தேர்தலில் வீண சின்னத்தில் போட்டியிடுவதனால் மக்கள் அதை கொஞ்சம் அங்கீகரிப்பார் என்று நம்புகிறோம் அதே நேரம் நாங்கள் மற்றபடி எங்களுக்கு இந்த விதமான அழுத்தங்களும் இருக்க வேண்டும் இல்லை இம்முறை பருத்துறை பகுதியில் இப்போ கடந்த சில தினங்களாக ஒரு பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த மீன்பிடி அனுமதி தொடர்பான பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் அமைச்சர் அவர்களும் அங்கே சென்று கதைத்திருந்தார் அந்த பகுதியில் இருக்கிற கடற் தொழிலாளர்களுக்குள்ள கூட அங்கே வாழ்வா தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை நிலைநிறுத்துவதிலே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு நிலைமையிலே ஏன் வெளி மாவட்ட மீனவர்களை வெளியிட மீனவர்களை அங்கே மீன் பிடிப்பதற்கு மீன்பிடி அமைச்சராக இருக்கின்ற அமைச்சர் அவர்கள் அங்கே அனுமதித்திருக்கிறார் அந்த பிரச்சனைக்கு இதுவரை தீர்வு காண முடியாமைக்கான காரணம் என்ன இல்லை அது தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் அதாவது கடத்தொலை நீதிய வள சட்டத்தின்படி அவருடைய இதன்படி அங்கே தேன வட அதாவது யாழ் குடாநாட்டினுடைய சகல பகுதியில் அந்த பிரச்சனைகள் உருவாகியிருக்கின்றன குறிப்பாக எங்களுடைய வடமராட்சி பகுதியிலே இருக்கின்றது அங்கே இருக்கின்ற ஒரு சில சங்கங்கள் தங்களுடைய பகுதியில் இந்த அட்டை தொழிலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு தொழிலை செய்வதற்கு அவர்கள் அனுமதி அந்த சங்கத்தினுடைய பொதுச்சபையும் சங்கமும் அனுமதி வழங்கினால் அதற்கு கடத்தொலை நீதி வளத்தினைக்களம் அதை அங்கே அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பது அது நீதி சங்கம் வழங்குகின்ற பொழுது அதை மறுத்தால் அவர்கள் நீதிமன்றம் செல்வதற்கும் சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அந்த சங்கம் நாங்கள் அனுமதி கொடுத்துருக்கின்றோம் இவர் செய்யவில்லை என்று அவை இந்த சங்கங்களுக்கு அப்பால் அங்கே இருக்கின்ற சமாசங்கள்லாம் அதை தீர்மானிக்க வேண்டும் குறிப்பாக அந்த நடைமுறையில் பொறிமுறையில் ஒரு குறைபாடு இருக்கின்றது ஒரு சங்கம் அனுமதித்தால் அதை சமாசம் ஏற்றுக்கொள்கின்றதா சம்மேளனம் அதை அங்கீகரிக்கின்றதா என்கின்ற விடயத்தை பார்த்தால் ஏனைய அயலில் இருக்கிற அந்த சங்கத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சங்கங்கள் அடுத்த அடுத்த பகுதியில் இருக்கிற சங்கங்களில் அது அதனுடைய பாதிப்புகளை வந்து உணர்ந்து அதை நிறுத்த முடியும் அப்படி சங்கங்கள் அனுமதி கொடுப்பதால் 
அந்த சங்கங்களுக்கு ஏதாவது வருமானம் அதுதான் அங்கதான் விடையமை இருக்கின்றது சங்கங்கள் அனுமதி வழங்குகின்ற போது அந்த தென்னிலங்கையிலிருந்து வர்றவர்கள் அவர்களுடன் சில பேரங்களை பேசுகின்றார்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த விடயங்களை செய்திருக்கின்றோம் எந்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு உங்களுடைய தொழிலாளர்களை நாங்கள் அதில் ஈடுபடுத்துகின்றோம் அதில் உங்களுக்கு அரவாசியுடைய அந்த வருமான அரவாசி கொண்டு சில பேரங்கள் பேசப்படுவதாக அல்லது சில உடன்பாடுகள் காணப்படுவதாக செய்திகள் இருக்கின்றன அதை செய்கின்ற போது அதில் இருக்கிற அயலில் இருக்கிற சங்கங்கள் அவர் பாதிக்கப்படுகின்றன அப்போ அங்கே அதனால் அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்ற பொழுது முரண்பாடுகள் பிரச்சனைகள் உருவாகின்றது ஆனால் உண்மையாக இந்த சங்கங்கள் சமாசங்கள் முடிவெடுத்து நாங்கள் எங்களுடைய நிலப்பரப்பிலே கடற்பரப்பிலே நாங்கள் அனுமதி வழங்க மாட்டோம் அல்ல வழங்கக்கூடாது என்கின்ற இதை சமாசமோ சம்மரணமோ ஒரு கடுமையான நடைமுறையை பின்பற்றுமாக இருந்த இந்த பிரச்சனைகள் ஆகுது ஆனால் சங்கத்தினுடைய கடிதம் நேரடியாக அங்கே அனுமதி வழங்கப்படுவதனால் நேரடியாக அனுமதி வழங்கப்படுவதனால் அந்த பிரச்சனை உருவாகின்றது அதை நம் சங்கங்களும் கொடுத்தாலும் நீதிமன்றத்திலும் கொடுக்க வேணும் என்ற நியதியும் இருக்கின்றன அங்கே நியதி இருக்கு இல்லை என்ற சங்கங்கள் அனுமதி அளித்தால் நீரியல் வளத்தினைக்கும் கட்டாயம் அனுமதி நியதி இருக்கின்ற அவர்கள் மறத்தால் அவர்கள் நீதிமன்றம் சென்று எங்களுக்கு தரவில்லை என்று கேட்கக்கூடியது எங்களுடைய அந்த நீதிமன்ற சட்டத்தில் இருக்கின்ற இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த நீரியல் திணைக்களத்தினர் சட்டத்திற்கு சட்ட புத்தகத்தில் சொல்லப்படுகிறது சுற்று நிறுவனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் நினைக்கின்ற இனிமேல் இதில் பிரச்சனைக்கு இதுவரை அமைச்சர் அவர்களால் தீர்வு தீர்வு காணப்பட்டிருக்கின்றது அவர்கள் ஒரு தனியான ஒரு வேளாண்மை போராட்டத்தை கடல் தொழில் செய்வதாக முன்னெடுத்து பின்னர் அதை அவர்களுடன் பேசப்பட்டு இணக்கப்பாடு கண்டு அதை நிறுத்தப்பட்டு அந்த தொழிலாளர்கள் அங்கிருந்து வெளியேறிவிட்டார்கள் வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் சிறிய வர்த்தக விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம் வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைய வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சி சார்பிலே யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்திலே போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர் ஐயாத்துறை ஸ்ரீரங்கேஸ்வரன் அவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அண்மையிலே சொல்லியிருக்கிறது மகிந்த கோட்டாபாய அரசாங்கத்திற்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை ஆதரவை வழங்கி அரசியல் தீர்வை பெறுவோம் என்ற ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த விடயம் தொடர்பாக நீங்கள் மகிந்த கோட்டா அரசியலே ஒரு பங்காளி கட்சியாக இருக்கின்றபடியினால் உங்களுடைய பார்வையில் இந்த விடயம் எப்படி இருக்கிறார் மகிந்த ராஜபக்ச கோட்டாபாய அரசில் இணைக்க அரசியலான உறவு அதே நேரம் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சொல்லியிருக்கின்றது மூன்று ரெண்டு பெரும்பான்மைக்கு தாங்கள் ஆதரவு கொடுப்போம் என்ற விடயத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த விடயத்தில் ஒருபோதும் இவர்கள் சொல்கின்றார்களே தவிர ஆனால் தமிழ் தே கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்களோ அல்லது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களோ அவர் கேட்கவும் இல்லை அவர்கள் ஏற்க போவதும் இல்லை இவர்களை நம்ப போவதும் இல்லை ஏனென்றால் நாங்கள் திருப்பி பார்த்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு தேர்தல் காலகட்டங்களிலே இவர்கள் மஹிந்த ராஜ அதாவது ராஜபக்ச அரசு தோற்கடிக்கப்பதற்கான செயற்பாடுகள் தான் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு அதாவது நாங்கள் பார்க்க போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நாங்கள் பா பா பார்க்க போகணும்னு சொன்னால் ச சரத் பிரின்சி காக்க வாக்களிப்பை சொல்லியிருக்கிறார்கள் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மைத்ரி பாலசுர சிறைக்கு வாக்களிக்க சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் சஜித் பிரேமா சஜித் பிரேமா அரசு வாக்களிக்க சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆக இந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ராஜபக்ச அரசுகளுக்கு ஆதரவாகவோ அல்லது அவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தையும் கேட்டதில்லை இவர்கள் தங்களுடைய தோல்வி பயத்துக்காக அதை சொல்லிக் கொள்கின்றார்கள் நாங்கள் மூன்று ரெண்டு பெரும்பான்மைக்கு ஆதரவு கொடுக்க போகிறோம் என்று அந்த அவ்வாறான ஆதரவை இவருடன் கூற வேண்டிய நிலைமை அந்த அரசாங்கத்துக்கு ஏற்படாது அது ஒரு பேச்சாக வச்சுக்கொள்ள ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை ரெண்டாவது இவர்கள்லாம் தங்களுடைய தோல்வி பயத்திலிருந்து தாங்கள் இவ்வாறான ஒரு ஆதரவை கொடுக்க போகின்றோம் ஆதரவை வழங்கி அதனுடைய அபிவிருத்தி மேற்கொள்ள போகின்றோம் என்று இதுக்கு மஹிந்த ராஜபக்ச மிக தெளிவாக இருக்கின்றனர் அகில சிவானந்தா உலகத்தை இதையும் நாங்கள் செய்வோம் என்கின்ற விடயத்தை இவர்கள் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கூட்டம் முனைகின்றார்கள் நாங்கள் அரசுக்கு ஆதரவு கொடுத்து அதனோட அவங்களுக்கு எல்லாம் செயற்படுத்துவோம் என்கின்ற ஒரு செய்தியை சொல்ல முனைகின்றார்கள் இதுதான் உண்மையான விடயம் ஆகவே மூன்று ரெண்டு பெரும்பான்மை வழங்குவதற்கு இவர்கள் ஆதரவு அளிப்பது அல்லது இதன் பண்ணுவது அவருடைய தேர்தலுக்காக மக்களுடைய வாக்குகளை 
பெறுவதற்காக சொல்லப்படுகிற ஒரு நாடகமே தவிர மற்ற மொழி நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் டக்லஸ் தேவானந்தாவோடு பேசித்தான் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஒரு தீர்வையோ லாப்டாலில் ஒரு முடிவையோ பெற்றுக்கொள்வார் என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டிற்கு பிறகு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போடு பதினெட்டு தடவைகள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் தான் அப்போதும் டக்லஸ் தேவானந்தா இருந்தவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவரோட பேசலாம் அதாவது இந்த நாட்டினுடைய ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ரீதியில் அவர்களோட பேசுகிறோம் அதில் பேர் ஜனாதிபதி அல்லது ஒரு பிரதமர் அந்த நாட்டு அந்த அரசியல் விடயம் தொடர்பாக பேசுகிறோம் அரசியல் விஷயம் விடையம் தொடர் பேசினாலும் அவர்கள் இணங்க போகுதில்லை ஏன்னா அவர்கள் தங்களிடம் பேசுவர் என்றார்கள் சொல்லுவர்கள் என்று தமிழ் மக்களுக்கு தவறான செய்தியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வாக்களித்த மக்களுக்கு பிரதிநிதிகள் இருக்க அங்கே அவர்களுக்கான ஒரு அந்த ஒரு பிரதித்துவத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் மனங்க ஒன்றுக்கு வாழ்ந்தார்கள் மற்றபடி அவர்கள் பேசிய என்ன தீர்வை சொல்வாய்க்க நடைமுறை சாத்தியமாக ஏதோ ஒரு விடயங்களை தமிழ் தேசிய கூட்டம் வைக்க வேணும் நான் வைக்க இல்லை தானே அவர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுகின்றோம் பதினெட்டு தடவை பேசுகின்றோம் என்று எந்த பேச்சுவார்த்தையிலும் ஒரு இணக்கமான தீர்வால் அவருக்கு ஒரு பதிலும் கிடைக்கவில்லை ஆகவே அவர்கள் வந்து ஒரு முரண்பாடான நிலைப்பாடில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் வந்து சர்வதேச ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது உங்கள் நாட்டு ராஜதந்திரிய தூரங்கள் பார்க்கின்றது இவர்கள் புறக்கணிக்கின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு செய்தியை இவர்கள் கொடுக்க முடியும் என்றார்கள் அவர்கள் அப்படியான பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்கும் அது சாதாரணமான பொதுவான உடையாங்க தேர்தல் காலத்திற்காக இவர்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னீர்கள் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை அரசியலுக்கு ஆதரவன் சொல்லி அதிலும் குறிப்பாக மகிந்த கூட்ட அரசிற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்று தேர்தல் காலத்திலே அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மகிந்த கூட்ட அரசுக்கு ஆதரவு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வழங்கினால் தமிழ் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்களா தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதற்கு அப்பால் இதில் அரசுக்கு அவ்வாறு தேவைப்படாது அரசுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்ட தமிழ் தேசிய கூட்ட அப்படின்ற தயவில் அரசாங்கம் நடத்த வேண்டிய நிலைமை ராஜபக்ஷ அரசுக்கு வராது அதுக்கு அது அவ்வாறான சந்தர்ப்பம் வராது அவ்வாறான ஒரு நிலைமை உருவாகிறது ஆனால் இந்த இந்த இரண்டு விடயங்களும் இல்லாமல் போனால் சர்வதேச சமூகத்தின் மூலம் ராஜபக்ஷ அரசுக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து தீர்வு திட்டம் தொடர்பாக நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் அது சார்ந்த விடயத்தை முன்னெடுப்போம் என்று சொல்லியிருக்கிறதே தமிழ் தேசம் இப்போ சர்வதேசத்தினுடைய அழுத்தம் என்கின்றது எந்த நிலைப்பாட்டை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதாவது சர்வதேச அழுத்தம் என்பது இலங்கைக்கு வராது ஒன்று முதலாவது எங்களுடைய நாட்டினுடைய தேர்தல் நடந்து முடிஞ்ச உடனே எங்களுடைய ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கோட்டாபாய் ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு இந்திய உயர் சாமிகள் நேரடியாக வந்து வாழ்த்து தெரிவித்து போட்டு அழைப்பு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அங்கங்கே வர சொல்லி இந்தியாவுக்கு வாருங்கள் என்று அதை மாதிரி அவர் அங்கே தன்னுடைய பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிற அவரும் இங்கே வந்து போயிருக்கின்ற சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கின்றது அதே போல் அமெரிக்காவோ அந்த முக்கியமாக எங்களுக்குள்ள இந்த சர்வதேச மன்றம் நாங்கள் சொல்கின்ற முக்கிய ஆக்கல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது எங்கள் விவகாரத்தில் சீனாவோ அமெரிக்காவோ அல்லது இந்தியாவோ என்று பார்க்கின்ற பொழுது இந்த நல்ல நல்ல நட்புறவு இருந்து கொண்டு தான் இருக்குது அதை ஹோட்டா ராஜபக்ஷ அரசு மிக கச்சிதமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ அந்த வகையில் அங்கிருந்து ஒரு அழுத்தம் வரக்கூடிய சூழல் இன்றைய அரசியல் சூழலில் இல்லை என்ன சொன்னால் இந்த இந்த அரசாங்கம் வெளிப்படத்தன்மையாக நடந்து கொண்டதால் இந்தியாவோ மற்றது எங்களுடைய அமெரிக்காவோ இவையோ நடந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பில்லை ஆகவே இது ம மக்களிடம் வாக்கு பெறுவதற்காக அல்லது இதற்காக இவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அவ்வாறான ஒரு அரசியலுத்தம் வரக்கூடிய அந்தளவுக்கு ராஜபக்ஷ அரசு தன்னுடைய வழிவார கொள்கையில் மிக கவனமாக இருந்து வருகின்றது எங்களுடைய வழிவார அமைச்சர் கூட இந்தியாவுக்கு விஜயத்தை மேற்கொண்டு தன்னுடைய நட்பு நட்புகளை வளர்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அதிலே கடந்த கால சில விடயங்களை காலத்தில் கொண்டு இந்த அரசு மிக தெளிவாக தான் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் மாணிப்பாயிலே நடந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் ஒன்றிலே உரையாற்றியிருந்த திரு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் டக்ளஸ் தேவானந்தா ஜெனீவாவுக்கு போய் போர்க்குற்றமே நடக்கவில்லை என்று சொன்னவர் அவ்வாறான ஒருவருக்கா நீங்கள் வாக்களிக்க போகின்றீர்கள் என்று சொல்லி மக்களை கேட்டு உரையாற்றியிருந்தார் அவருடைய கருத்து குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் சுரேஷ் பிரமச்சந்திரன் அவர்கள் முதலாவது போர்க்குற்றம் சம்பந்தமாக போர்க்குற்றம் என்று எதை சொல்கின்றார் என்று விடயம் இருக்கின்றது ரெண்டாவது அவருக்கு அதை சொல்லக்கூடிய தகமை இல்லைன்னு தான் நாங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் முதலாவது போர் விஷ போர் என்கின்ற பொழுது நாங்கள் 
எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காலப்பகுதி வந்து நாட்டில் யுத்த நடந்து தான் இருக்குது எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து ஜிஆர் தீவிரத்தின் அரசியல் இருந்தாலும் நாங்கள் எந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்த்து கொண்டாலும் ஜிஆர் அரசாக இருக்கலாம் பிரேம அரசாக அரசாக இருக்கலாம் டெங்கிரி விஜயதுங்கராக இருக்கலாம் சந்திரிக்க அரசாக இருக்கலாம் மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாக இருக்கலாம் ஆக மைத்ரிபால சிறிசேனர்களையும் ஐஎஸ்ஐ தீவிரவாதிகள் வடி கொண்டு வைத்த சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு ஆக மொத்தமாக பார்க்கின்ற பொழுது எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லேயும் இந்த நாட்டில் இதான் பிரச்சனை உண்டு ஆயுத போராட்டம் இருந்த காலங்களில் மாறி மாறி வந்த அரசாங்க போர் போர் நடந்திருக்கின்றது நான் டக்லஸ் தேவானந்தா ஜெனிவாவில் போய் இங்கே போர்க்குற்றம் நடந்தது நடக்கலைன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை அது முதலாவது விஷயம் அந்த விடயத்தை அவர்கள் தேர்தல் நேரத்தில் இவ்வாறான இதுகளை குற்றச்சாட்டில் சொல்லுகின்றார்களே தவிர அதே நேரம் எல்எல்ஆர்சியன் சொல்ல கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் எங்கள் மேலே முறைப்பாடு கண்டு இதே பிரேமச்சந்திரன் தான் சொன்னார்கள் ஆனால் இவரும் வந்து இந்திய அமைதிப்படை இருந்த காலத்தில் எதை செய்தார் என்ற விடயங்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கு இன்னும் அதுக்கு விடையது காணாமல் இருக்கின்ற பல மர்மங்களும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கு வடகிழக்கு தமிழ் அரசியலை பொறுத்தவரையிலே தமிழ் தேசியத்தை பேசுகின்ற கட்சிகள் மூன்றாக இருக்கிறது இம்முறை தேர்தலிலே பார்த்தால் தேசியத்தை பேசுகின்ற கட்சிகள் பிரிந்து விரிந்து இருக்கிறார்கள் தமிழ் தேசியத்தை பேசுகின்ற அதே போல் காலகாலமாக அபிவிருத்தியை கோஷமாக முன்வைத்து அரசியல் செய்து வந்த கட்சிகள் சிலவும் இங்கே தனித்தனியே இருக்கிறார்கள் பிரிவு ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இதிலும் உதாரணமாக நான் கேட்க வருவது உங்களுடைய கட்சியில் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு கட்சியினுடைய முக்கியஸ்தராக இருந்தவர் முருகேச சந்திரகுமார் அவர்கள் பாராளுமன்ற குழுக்களினுடைய பிரதி தலைவராக பதவி வகித்தவர் அப்படி பல அவருடைய பகிபங்கு என்பது இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சிக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பங்காக அங்கு இருந்தது ஆனால் அவருடைய பிரிவு என்பது இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சிக்கு அதற்கு பிற ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுத்தவில்லையா ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலே அவர் தனித்து சுயேட்சையிலே போட்டிக்கிட்டார் அவருக்கு வாக்கு வங்கி இருக்கிறது கணிசமான அளவு ஒரு வாக்கு வங்கி இருக்கிறது அவருடைய அரசியல் இந்த பிரிவு என்பது இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு பின்னடைவாக நீங்கள் உணரவில்லையா அதாவது உள்ளூராட்சி தேர்தல் என்பது வேறு பார்லமெண்ட் தேர்தல் என்பது வேறு உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் என்பது உள்ளூருக்குள் இருக்கின்ற ஒரு உறுப்பினர்களை அந்த குடிப்பெரம்பல்கள் அவருடைய சமூக சமய இதுகளை வைத்துக்கொண்டு பல இடங்களில் சில சுயேட்சைகளாக பல்வேறு மாவட்டத்தில் கூட பல இடங்களில் வெற்றிகள் அப்படி என்றால் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலுமே சந்திரகுமார் அவர்கள் கைப்பற்றிய அந்த ஆசனங்களும் இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சியோடு இருக்கும் போது தான் அவருக்கு தனி வந்து இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சி தனியாக வந்திருக்கலாம் நீங்க சொல்றோம் அவ்வாறான ஒரு கருத்து இருந்தாலும் சந்திரகுமார் அவர் வந்து தேர்தலில் போட்டியிடுவ சுயேட்சை போட்டியிடுவதனால் இளம் மக்கள் என்ன கட்சிக்கு பின்னடைவா பின்னடைவில்லையான்றதுக்கு அப்பால மக்களுக்கு என்ன லாபம் வந்தால் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த தேர்தலில் இவர்கள் எல்லாம் இவ்வாறான சுயேட்சை குழுக்களாக போட்டியிடுவார் சுந்தரமாக நினைச்சிருக்கலாம் சில வேலைகளில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை அங்கே கூடுதலாக தமிழ் தேசியம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனை உள்ளவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறு அவர் ஊட்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள் சில சிறிதரன் அவருடைய வளர்ச்சியில் அவருடைய பின்னடைவுகள் அது இந்த அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இதுக்கில் இவ்வாறாக ஒரு முயற்சி எடுக்கலாம் என்று அவர் யோசிச்சிருக்கலாம் அது அவருடைய விருப்பமாக இருந்தாலும் இந்த மக்கள் ஜனநாயக கட்சியில் இருக்கும் போதும் அவர் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கூடுதலான பெற்றிருக்கிறார் அதாவது அவரை வந்து நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அவர் லண்டனில் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருந்திருந்தவர்கள் வந்து அப்புறம் இள மக்கள் ஜனநாயக கட்சியும் கூட அறிமுகப்படுத்தி இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சியும் அவரை அந்த தேர்தலில் வேட்பாளர் நடத்தி அறிமுகப்படுத்த அந்த மாவட்டத்தை வழங்கியிருந்தது அவர் இப்பொழுது சுயேட்சையாக போட்டி விடுவதன் ஊடாக தான் ஒரு வாக்கு வங்கியை பெற முடியும் என்றது என்ற இந்த பாடல இருக்கின்றார்கள் ஆனால் உண்மையாக இந்த தேர்தலில் ஒரு அஞ்சு வீத வாக்கு நொன்றுக்கு தான் அந்த அந்த வாக்கு வீதத்தை கூட அவர்கள் பெற முடியாத சூழலாம் வரும் ஏன்னா அவ்வாறு தான் நிலைமைகள் அங்கே இருக்கின்றது அங்கே ச சந்திரகுமார் கூடுதலான ஆசனங்களை பெறலாம் அல்லது அவர்கள் கூடுதலான வாக்குகளை பெறலாம் உள்ளூராட்சி தேர்தல் என்பது வேறு இந்த தேர்தல் என்பது வேறு ஆகவே இந்த அஞ்சு வீத வாக்குகள் என்றதில் வந்து வீணா போன்ற வாக்குகளாகவே நாங்கள் பார்க்கணும்னா அதை வெற்றி பெறுறவர்களுக்கு மக்கள் வாக்களித்தால் சரியதை விட இதை சந்திரகுமாருக்கு வாக்களித்தாலன்னா இவர்களுக்கு வாக்களித்தான்றதுக்கு அப்பால் அவர் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சிக்கு அதில் பாதிப்புண்டு இல்லை இல்லை தான் நீங்கள் அந்த ஐந்து வீத வாக்கு என்ற இந்த விடயம் சொல்லும்போது தான் எனக்கு ஒரு கேள்வி ஞாபகம் வருகிறது 
இப்படி ஒவ்வொரு ஒரு சில சில கட்சிகள் யாழ்ப்பாணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் முப்பத்தி மூன்று சிகிச்சைகளும் கட்சிகளும் சேர்ந்து போட்டியிடுகின்றன இப்படி இந்த சில சில கட்சிகள் பிரிந்து பிரிந்து நிற்கும் போது நான் சொன்ன அந்த தேசியத்தின் பாலம் அபிவிருத்தியின் பாலம் பிரிந்து நிற்கும் போது இந்த ஐந்து வீதம் அந்த தகுதி நீக்க அடிப்படையிலே மக்கள் அளிக்கின்ற வாக்குகள் எல்லாம் வந்து ஒரு பிரயோசனம் இல்லாத நிலையில் செல்லப்போகுது அவர்களுடைய இறைமை என்பது அவர்கள் தெரிவு செய்த விடயம் என்பது இங்கே இந்த 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 பிரிவால் வந்து ஒரு பிரயோசனம் இல்லாத ஒரு வாக்களிப்பாக அது இருக்கு இதற்கு என்ன செய்யலாம் ஏன் இப்படியான ஒரு பிரிவு ஏற்பட வேண்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு செயற்பாட்டை நடத்தலாம் அது அந்த விடயத்தை தான் அவர்கள்லாம் வந்து யோசிக்க வேண்டும் ரெண்டாவது இன்று ஒரு கொள்கை ரீதியான நிலப்பாடு இல்லாமல் தான் இந்த நிலப்பாடு இருக்கு என்று திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்களை கொண்டு வந்தது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அன்று புலிகண்ட தலைவர் பிரபாகர் இருக்கின்ற பொழுது இவர் எல்லாரும் இவர் வர முன்னர் முன்னாள் காலப்போது யுத்தம் நடந்த ரெண்டாம் நிற்கின்ற ரெண்டாவது ரெண்டாம் ஓராம் ஆண்டு காலப்போதில் ஒரு முனைத்து இருந்து இருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது ஒரு ஒரு அணியாக இருந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் பார்லமெண்டும் சென்றிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் சுய லாபங்களுக்காக பிரிந்து நிற்கின்றார்கள் அவருக்கு ஒரு ஒரு கொள்கை இணக்கப்பாடு இல்லை அல்லது அவருடைய ஒரு பொது வேலை திட்டம் இல்லாமல் நிற்கின்ற நிலைமை தான் காணப்படுகின்றது இந்த நிலைமையில் இந்த நீங்கள் சொல்லி கொண்டது வாக்குகள் உண்மையில் முப்பத்தி மூன்று அணிகள் நிற்க தென் இங்கே கட்சிகள் சிலது இது போட்டுகின்றன மற்றபடி இங்கே யாழ்ப்பு கிளர்ச்சி மாவட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் சார்ந்த ரீதியானவர்களும் போட்டிருக்காங்க விவசாய அமைப்புகள் அப்படின்லாம் போட்டிருக்கின்றன சமூக ரீதியான அமைப்புகள் போட்டிருக்கின்றன இது ஐந்து வீத கழிவுக்குள்ள அந்த அந்து வீதத்துக்குள்ள உண்டாக்கப்பட்டு வீணாக போன்ற மக்கள் அவை உண்மையில் நாங்கள் இது வெற்றி பெற்று மங்க அரசுடன் இணக்கரசி கூடாக சேவை செய்கின்ற கட்சிகளுக்கு மக்கள் வாக்களித்தால் அதாவது இளமக்கள் இதனை கட்சி வாக்களிப்பதனால மக்கள் அதை தவறாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றபடி இந்த வாக்குகள் வீணாகுவதனால் நீங்கள் சொன்னபோது ஐக்கியமும் உருவாகாது இது மக்களில் வாக்குகள் சிதறடைக்கப்படுவதற்கான ஒரு செயற்பாடாக தான் இருக்கு வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சியுடன் இணைந்திருக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு சிறிய வர்த்தக விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு சந்திப்போம் வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சியிலே ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய யாழ் மாவட்ட வேட்பாளர் ஐயாத்துறை ஸ்ரீ ரங்கேஸ்வரன் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கடந்த காலங்களிலே அரசிலே பிரதான பங்காளியாக இருந்து வருகின்ற அமைச்சரவர்கள் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளிலே இதுவரை காலமும் இந்த இளைஞர் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பாக பெரிய நெருக்கடி நிலைமை இருக்கின்றது அரசிலே வங்க அங்கம் வகித்து கொண்டு அவரால் சில வேலைவாய்ப்பு விடயங்களை செய்யக்கூடியதாக இருந்த போதும் மிகப்பெரிய அளவிலே எங்கே இருக்கிற இளைஞர் யுவதிகள் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் வகையான திட்டங்கள் அல்லது பெரிய தொழிற்சாலைகள் எதுவும் இதுவரை உருவாக்கப்படவில்லை அவ்வாறான முயற்சிகளை அமைச்சர் இதுவரை எடுக்காமைக்கான அல்லது இதுவரை செயற்படுத்தாமைக்கான காரணம் என்ன பெரிய அள பெரிய அளவிலே தொழிற்சாலைகள் எதுவும் நிறுவப்படவில்லை அது அதைத்தான் நான் அதாவது இப்போ எங்களுடைய வடக்கு ப வடக்கு பகுதியை நிறுத்து பார்க்கின்ற பொழுது பாரம்பரிய கைத்தொழில் சிறுகத்தில் அமைச்சராக இருந்த என்று நான் நினைக்கின்றேன் தென்மராட்சியில் அல்லாறை பகுதியில் தொம்பு தொழிற்சாலை அதே போன்று கரவட்டி பகுதியில் வதிலேக்கின்ற லெதர் தொழிற்சாலை அச்சு வேலை கைத்தொழில் போட்டு இவையெல்லாம் அவற்றையும் செயற்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கின்றார் நீங்கள் சொன்ன போல பாரிய அளவில் நம்ம எங்களுடைய நாட்டினுடைய வீதத்திலே குறிப்பாக இருபத்தி ரெண்டு வீதம் தான் அரசு வேலை வாக்குறங்களுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது அரசு திணைக்களங்கள் மற்ற ஏனையவை தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கி அல்லது தொழில்துறைகளுக்கான அமைப்புகளை உருவாக்கி அதன் மூலம் தான் இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு வழங்கலாம் அதாவது மாகாண சபைக்குள்ள தான் அந்த கூடுதலான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இப்போ உங்களை தெரியும் இப்போ கிளிநொச்சியை பார்த்தால் வானவில் என்று சொல்லி விடியல் என்று சொல்லி தனியார் நிறுவனம் ஒரு ஆடை தொழிற்சாலை வச்சு ஏமான இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் எங்களுடைய வடக்கு மாகாண சபை 
உண்மையில் அவர்கள் மாகாண சபை அமைந்த பின்னர் இந்தியா உதவுவதற்கு தயாராக இருந்தது பல வெளிநாடுகள் இங்கே முதலீடுகளை போடுவதற்கு தயாராக இருந்திருக்கின்றன ஆனால் அதை எங்களுடைய மாகாண சபை செயற்படுத்தவில்லை அவர்கள் தங்களுடைய உள்வீட்டு பிரச்சனைகளை பார்த்து கொண்டு வந்தார்களே தவிர மக்களுக்கான இல்லை இளைஞர்களுக்கான ஒரு வேலை திட்டத்தை அவர்கள் முன்னெடுத்திருந்தது இல்லை அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் வென்றும் கூட ஆட்சி வேலை தொழில் தொழிற்பேட்டை செயற்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்ற இருக்கின்றது அதே போன்று முல்லத்தீவில் வந்து பிடிஏ வைக்கேஷன் ஆஃப் ட்ரைனிங் சென்டர் அமைப்பதற்காக இந்திய தூதரகம் கூட இளை யாழ்ப்பாணத்தை கிணறு விவசாயிகள் அலுவலகம் கூட அந்த அனுமதிக்காக கேட்டிருந்தது அது கூட எங்களுக்கு தரப்ப அவர்கள் அனுமதி கொடுக்கவும் இல்லை அதை செய் செயற்படுத்தவும் இல்லை அவ்வாறு அதே நேரம் எங்களிடம் வந்து கூடுதலான ஆசனங்களும் இருக்கவில்லை பாராளுமன்றத்தில் ஒரு ஆசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு தான் நாங்களும் இந்த சேவைகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் அது இலங்கை முழுவதற்கான அமைச்சராக இருந்தாலும் யாழ்ப்பாண வடபோதைக்கு முடிஞ்சளவு சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த எனிவரும் காலங்களில் தான் நாங்கள் அதை சிறப்பாக செயற்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இரண்டாவது இதை மக்களும் வந்து கூடுதலான பங்களிப்பு வழங்குவதாக தான் நாங்களும் கூடுதலான விடயங்கள் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் ஆகவே இந்த இளைஞர் ஜோதிகள் வேலை வாய்ப்பு விடயங்களில் மாகாண சபையிலிருந்து திரு முதலமைச்சர் அவர்கள் விலகி சென்ற போது மூவாயிரத்தி நினைக்கிற மூவாயிரம் ஐயாயிரத்தி மேற்பட்ட வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் சென்று அதே சமயத்தில் கடந்த நல்லாட்சி என்று சொல்லப்பட்ட அரச காலத்தில் மூவாயிரத்தி எழுநூறு பேர் தென்னிலங்கையைச் சேர்ந்த வெளி மா வட மா வடக்கு மாகாணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவரை இங்கே நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பல திணைக்களங்களில் தென்னிலங்கை பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அந்த வடக்கு மாகாணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட இளைஞர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் உண்மை அவர்களுக்கான அந்த வேலை வாய்ப்புகள் தான் அதுகளை பேச வேண்டியவர்கள் அந்த அந்த அரசியலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் பிரதானமான பங்காளிகளாக இருந்திருக்கின்றது அவர்கள் மாவட்டத்தினுடைய அல்லது மா மாகாணத்தில் இருக்கின்ற பாராளுமன்ற பன்னி மாவட்டம் யாழ் கிளிநொச்சி தேர்தல் மாவட்டம் அவர்களால் பேச வேண்டும் தடுத்திருக்க வேண்டும் இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கான வேறு வாய்ப்பு அதை வழங்குங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்குண்டு கேட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் அதை செயற்படுத்தவில்லை ஆனாலும் அடுத்த அது நீ வரப்பு போன்ற காலங்களில் தான் நாங்கள் அதை சிறப்பாக செயற்படுத்தாமல் ஏற்கனவே இப்பொழுது மீன்படி அமைச்சராக இருக்கின்ற அம டக்ளஸ் தேவானந்த அவர்கள் ஏற்கனவே இருக்கின்ற வலை தொழிற்சாலை சீனோர் வலை தொழிற்சாலை போன்ற வலை தொழிற்சாலைகளையாவது அபிவிருத்தி செய்து அதிலே கூடுதலான இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்குறதுக்கான நடவடிக்கைகளையாவது எடுத்திருக்கலாம் ஏற்கனவே ஏற்கனவே செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அங்கே ஒரு உள்ள விடைய உள்ள காடல் என்று சொல்லப்படுற கேட்டவர்களுக்கு தான் அந்த நியமனங்கள் கொடுக்கப்பட்ட அங்கே தொழில் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அதை விஸ்தரிக்க வேண்டிய விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் நாங்கள் இருக்கின்றோம் அதை கடந்த அரசுகள் அதை செயற்படுத்திருக்க கவனிக்கவில்லை செயற்படுத்திருக்கவில்லை ஆனால் நாங்கள் தொடர்ந்து இப்பொழுது மீன்பிடி அமைச்சராக இருக்கின்றபடியால் அவருக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இந்த தேர்தலின் பின்னர் தான் நாங்கள் அதை விரிவாக்கம் செய்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அதை ஒரு விரிவான செயற்பாடாக முன்னெடுக்கலாம் மற்றபடி கடந்த அரசு முடிந்தது அந்த முடிந்த பின்னர் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் பின்னர் காவந்த அரசாங்கம் தான் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே அந்த வகையில் நாங்கள் அந்த தான் நாங்கள் செயற்படுத்தோம் பழிவாங்கும் மனோநிலையிலிருந்து தமிழ் மக்கள் விடுபட வேண்டும் என்று சொல்லி அண்மையிலே நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்தில் அமைச்சர் அவர்கள் உரையாற்றுகிறார் டக்லஸ் தேவானந்த அவர்கள் அப்படியானால் அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற விடயம் வந்து தமிழ் மக்கள் பழையவற்றை மறந்து மன்னித்து விட வேண்டும் என்ற விடயத்தை கூற வருகிறார் அவர் மறந்து மன்னிக்கவும் என்று சொல்லவில்லை நீங்கள் சொன்னது போன்று பழையவற்றை மறந்து மன்னித்து விடுங்கன்னு சொல்லலை பழிவாங்கும் மனநிலையத்தான் முதற்கின்றார் அந்த விடயத்துல நாங்கள் இந்த இந்த விடயம் தம்பமாக அவர் சொன்ன கருத்தினுடைய அர்த்தம் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்தும் பழிவாங்க என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர் சிவானந்த அவர்களையும் அவர்களுடைய கடந்த கால செயற்பாடுகள் தொடர்பாகவும் வெளியில் இருப்பவர்களும் இல்லை வேறு கட்சிகளும் தொடர்ச்சியாக குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இப்போதும் தேர்தல் பரப்புரைகளின் போதும் ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுகளை தான் முன்னிட்டு அதனுடைய சரி பிழைகளை நாங்கள் அதை விட்டு போடுவோம் அது காலம் அது அதுக்கான முடிவு எடுக்கட்டும் அது சரி எது பிழை இது சரி என்பது அதை பற்றி நாங்கள் இங்கே பேசவில்லை இந்த இந்த விடயம் தொடர்பாக அவர் சொல்லியிருக்கிற அந்த கருத்து தொடர்பாக கட்சியினுடைய பிரதிநிதி என்ற வகையில் 
நாங்கள் தெளிவாக சோ அந்த நகல சுகம் தான் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் பழிவாங்க நிலையிலிருந்து தான் நாங்கள் மறந்துடுங்க மன்னித்து விடுங்க சொல்லி நாங்கள் பிரதானமாக இந்திய இந்தியாவுடைய பத்திரிகைக்கு கூட எங்களுடைய பசில் ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் பேட்டி கொடுக்கின்ற பொழுது இதை நாங்கள் மறந்து மன்னித்து விடுங்க வேண்டும் மறந்து அவர் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இப்போ நாங்கள் இந்தியா மறக்க வந்து இல்லை மன்னிக்க வந்து அவர் ஒரு பெரும்பான்மை கட்சியில் இருக்கிற ஒருவர் அவர் அப்படி சொல்றது அது வேற விடையும் ஆனால் எங்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு தலைவர் அதிகமாக பாராளுமன்ற தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஒருவர் அந்த கருத்தை சொல்லுவார் பழிவாங்கிறத தான் சொன்னோம் ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம்னால் நாங்கள் ப மறக்கவும் பண்ணால் மன்னிக்கவும் பண்ணோம் அப்படியே நாங்கள் சொ அதை 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 வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் இவ்வளவு காலம் யுத்தம் நடந்து முடிவடைந்திருக்கின்றது இதிலே பல கட்சிகள் ஆட்சியில் வந்திருக்கின்றன ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் வந்து சொல்லாங்க ஆக்கிய பொது உடம கட்சி என்று சொல்லப்படுற நினைக்கிற சந்திரிகாமியார் ஆட்சி சுதந்திர கட்சி பல கட்சிகள் ஆட்சி இருக்கின்றன இந்த இதில் எல்லா ஆட்சியாளர்களாலையும் எங்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்ற மாநிலமே இருக்குது தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டிலிருந்து யுத்தம் நிறைவடைகின்ற அந்த காலப்பகுதியிலே அதிகமாக அந்த ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறது சொன்னால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தான் சொல்லலாம் அதாவது சந்திரிக்காமையார் அது மகிந்த ராஜபக்ஷே தொண்ணூறாம் ஆண்டு நாயகம் தொண்ணூறாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் வந்து பொதுஜன பொதுமக்கள் ஐக்கிய மன்னணி பொதுமக்கள் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர மன்னணி இல்லை பொதுமக்கள் சந்திரிக அரசின் ஐக்கிய பொது உடம கட்சி பொது உடம கட்சியாக இருந்தது இருந்திருக்கின்றது அதை பிறகு ஒவ்வொரு ஆட்சியும் மாறி மாறி இருந்திருக்கின்றன ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்ல வருகின்றோம்னால் இந்த மறக்கிறது மன்னிக்கிறது அந்த கப்பால் நாங்கள் ஜப்பான் நாட்டை எடுத்துக்கொள்ளணும் உதாரணத்துக்கு அந்த நாடு ஹீரோஷிமா நாகா சாகி என்ற நகரங்கள் மீது அணுகுண்ட வீசிச்சு அணுகுண்ட வீசி அங்கே ஒரு பிரச்சனை ஒரு உலக மாத்து யுத்தத்தில் நடந்தது பின்னர் அந்த பழி வாங்குகிற போக்கில் இருந்து ஜப்பான் கையில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் தன்னுடைய வழிவார கொள்கையை மாற்றிக்கொண்டு தன்னுடைய அமெரிக்க நாட்டுக்கு அமெரிக்க நாட்டுடன் ஒரு நட்புறவை வளர்த்துது அதை வளர்த்து கொண்டு தன்னை வளர்த்துறது கொண்டது இப்போ இன்றைக்கி பொருளாதார ரீதியில் இப்போ வல்லரசு என்று சொல்லுங்கள் பொருளாதார ரீதியில் இன்றைக்கு ஜப்பான் நாடு ஒரு வல்லரசு என்ற மாதிரி சொல்லி கொண்டிருக்காங்க என்றால் அவ்வாறு அவ்வாறாக இருந்த எனக்கு இன்றைக்கு நாற்பது ஆறு நாற்பது நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடந்த சம்பவங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இந் அமெரிக்காவை விஞ்சுகின்ற அளவுக்கு அது ஒரு வல்லரசாக பொருளாதாரத்தில் வல்லரசாக வளர்ந்துருக்கின்றார் இது பழி வாங்கும் படலமாக இருந்திருந்திருந்தால் இன்றைக்கு இந்த இடத்தை ஜப்பான் எட்டியிருக்க முடியாது ஆகவே நாங்கள் எங்களுடைய தலைவருடைய கருத்து வாழ் இருந்தார்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் நாங்கள் எங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் பொருளாதார ரீதியாக வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அரசியல் ரீதியாக உரிமையாக பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அபிவிருத்தி ரீதியாக நாங்கள் வளர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்களும் அடுத்த இனத்துக்கு சரணிகராக வர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் அந்த விடயத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதுக்காக தலைவர் மறந்து விடுங்கோ மன்னித்து விடுங்கோன்றதை நாங்கள் உருவாக்கம் வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் இந்த விடயத்தை தான் அவருக்கு பழி வாங்க நிலைமையை விட்டு நாங்கள் எங்களை எங்களுடைய சமையலை நாம் வளர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை கருத்து சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்ட விடயம் சர்வதேச ரீதியில் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு நாடு இரு நாட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு விடயமாக இது எங்களுடைய பிராந்தியத்திற்கு உள்ளேயே ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சிக்கு இடையில் இருக்கின்ற ஒரு விடயமாகத்தான் இது இருக்கிறது குறிப்பாக நாங்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு சில கட்சிகளை தவிர சில கட்சிகள் பல கட்சிகள் வந்து ஆயுத நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து அப்படியான சில விடயங்கள் தமிழ் மக்கள் மனதில் இருந்து மாற்றம் பெற வேண்டும் இல்லையா அந்த மாற்றத்தை எப்படி ஏற்படுத்தும் மாற்றம் தமிழ் மக்கள் மனதிலிருந்து மாற்றம் பெற வேண்டும் என்பது உண்மைதான் உண்மையில் அங்கதான் மாற்றம் உருவாக வேண்டும் அபிவிருத்தியாலேயோ அதை வழங்குவதனாலேயோ மாற்றம் உள் வந்து விட்டு சொல்ல சொல்வது அது ஒரு தர்க்க ரீதியாக அல்லது நாங்கள் ஒரு விவாத ரீதியாக பேசிக்கொள்ளலாம் என்பதை விட உண்மையில் நாங்கள் இந்த நாடு ஐக்கிய நாட்டுகளாக எங்கள் நாட்டுகளாக பிரச்சனை தீர்வு காணலாம் ரெண்டு பகுதி மோதல் மோதலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றது ஒரு பகுதி மட்டும்தான் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இருந்த நிலைமை என்பது போல இன்றைய இருக்கின்ற நிலைமை போயிடும் பின்னர் யுத்தம் நடந்த காலங்களில் சரிநிகரான வலுவான ரெண்டு பாணிகள் இருக்கின்றன ஆகவே அந்த நிலைப்பாட்டை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களை மனதில் மாற்றங்கள் வேண்டும் அது எப்படின்னா தேசிய நல்லிணக்கத்துக்கு கூடாதான் அந்த பிரச்சனை நாங்கள் நல்லிணக்கத்துக்கு கூடாதான் நாங்கள் அந்த மாதிரி மாற்றத்தை உருவாக்கலாம் 
மற்றபடி நாங்கள் பழைவாங்கல் போக்குவரத்து இருந்தோம்னு சொன்னா அதாவது ரெண்டு இனங்களுக்குள்ள அந்த நல்லிணக்கம் வர வேண்டும் பழைவாங்கல் நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த நல்லிணக்கம் என்பது இப்போது 26 வருடங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆகிறது இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய செயலாளர் நாயக மௌர்கள் பாராளுமன்றம் சென்று இந்த வருடத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது அப்படி பார்க்கும்போது அன்றைய காலம் தொட்டு இன்று காலம் வரை மக்கள் மத்தியிலே அவருக்கான ஒரு வாக்கு வங்கி இருக்கிறது என்பது உண்மையான முடியும் ஆனால் இந்த எல்லா மக்களையும் மாற்றுகின்ற ஒரு மனநிலையை அவர் ஏற்படுத்தவில்லை இல்லாவிட்டால் இணைய கட்சிகளுக்கான ஆசனங்களை விட ஒரு இரு ஆசனங்கள்லாம் பெற்றுக் அந்த மாற்றத்தை இன்னும் அவர் ஏற்படுத்தவில்லை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவில்லைன்னா ஏற்படுறதுக்கான சகல மக்கள் இருக்கவில்லை மக்கள் இருக்காமல் ஏனைய மக்களும் இருக்கவில்லை அதாவது அமைச்சரவர்களுக்கு வழங்குகின்ற வாக்கு வங்கி மக்களை நான் சொல்லவில்லை ஏனைய மக்களிடமும் நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த மறப்பும் மன்னிப்பும் அந்த மாற்றம் ஏற்படும் இல்லை அது மாற்றம் ஏற்பட கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அவர்களுடைய நம்ம மனநிலையில் வந்து இணைய கட்சிகள் சில அரசியல் ரீதியாக அவர்களை இனவாத கருத்துக்களையும் அந்த பழைய நிதிகளையும் ஊட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது காலப்போக்கில் மாற்றம் அடைந்து கொண்டு தான் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்று கூட அவ்வாறான நிலப்பாடு எடுத்த கட்சிகள் கூட அரசுக்கு ஆதரவளிக்க போவோம் வங்கி நிலைமையில் வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அரசுக்கு நாங்கள் ஆதரவளிக்க போகின்றோம் அரசுடன் செய்ய போன்றோம் எங்களுக்கு கூடுதலான பலத்தை தாங்க எங்கள் அரசாங்கத்தில் அமைச்சர் பெருகம் போன்று எவர்கள் அதை ஊட்டி கொண்டு வந்தார்களோ அவர்கள் இன்று எங்களுடைய வழிமுறையை தான் பின்பற்றுவதாக யோசிக்கின்றார் என்றால் அந்த வழிமுறை தான் மக்களுக்கான ஒரு பிரச்சனை தீர்வாக ஆனால் இதிலே வந்து இப்போ விடுதலை புலிகளாலும் சரி வேறு ஆயுத அமைப்புகளாலும் சரி ஒவ்வொரு ஒரு குடும்பத்திலிருந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவர் அங்கங்கே இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் என்னுடைய அண்ணன் என்னுடைய தங்கை என்னுடைய அப்பா என்னுடைய அம்மான்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆயுத அமைப்புகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய மனநிலையிலிருந்து இன்னும் மாற்றம் வராது அந்த ஆயுத குழுக்களாலோ இல்லாவிட்டால் ஆயுதம் சார்ந்து செயற்பட்டவர்களாலோ ஏற்பட்ட அந்த வடுவானது அது எந்த இயக்கமாகவே இருக்கலாம் தனியான நிலவங்கள் ஜனநாயக கட்சி மாத்திரம் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை அந்த மாற்றம் என்பது காலப்போக்கில் வரும் நம்ம கேட்கலாம் நிச்சயமா அதாவது இந்த பிரச்சனை என்பது வந்து சகோதர படகுகளை ஊடாகத்தான் இந்த பிரச்சனைகள் உருவாகியது இப்போ சிங் அதாவது பெரும்பான்மை இனத்தினால் எங்களுடைய தமிழ் தலைவர்களோ அல்லது தமிழ் அழிக்கப்பட்டார்கள் அல்லது கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதை விட எங்களுடைய தமிழ் கட்சிகளுக்குள்ளே அல்லது தமிழ் இயக்கங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்ட சகோதர முரண்பாடுகள்லாம் இவ்வாறான மாதிரிலுமே தோ தோற்றி வைத்திருக்கின்றன அதில் பல பலர் இருக்கின்றார்கள் இப்போ எனக்கு உதாரணமாக புலட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருக்கின்றது விக்னேஸ்வரன் ஐயாவுடன் இவள மக்கள் புரட்சிகள் விடுதலை முன்னும் இருக்கின்றது திலோ அமைப்பு அதிலையும் இருக்கின்றது இதிலையும் இருக்கின்றது அப்போ அவர்கள் எந்த சம்பவத்திலையும் ஈடுபட இல்லையா ஈடுபட்டதுக்கான பல ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது பல்வேறு விடயங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் எண்பத்துகள் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்துடன் அது பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் அதன் பின்னரும் அவர்கள் அதை கையாண்டிருக்கின்றார்கள் செயற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஈழ மக்கள் என்ன கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் நாங்கள் யாரையும் வலிந்து சென்று வலிந்து சென்றது கிடையாது அவர்களாக வந்து ஏதாவது பிரச்சனை உருவாக்கி கொண்டு அவர்களாக நாங்கள் நீடிக்க தேவையில்லை நினைக்கிறேன் என்று சொன்னால் கடந்த காலம் பற்றி பல விடயங்களை தொடர்ந்து பேச வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துடும் அந்த அமைப்பிலே தவறு இருக்கலாம் இந்த அமைப்பிலே தவறு இருக்கலாம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதையே நீட்டிக்கொண்டு குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கிக் கொண்டு உங்களுடைய பதில் எந்த அளவிற்கு வருகிறதோ அதே அளவிற்கு உங்களுடைய அமைப்பு மீதும் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்க அமைப்பு மேல பல குற்றச்சாட்டுகளை வைத்திருக்கின்றார்கள் பல குற்றச்சாட்டுகளை நாங்களும் சொல்லியிருக்கின்றோம் கடந்த நல்லாட்சி அரசு காலத்தில் நினைந்த காலத்தில் மிக தெளிவாக சொன்னாங்க நீங்கள் எங்கள் மேலே சொன்ன குற்றச்சாட்டுகளை நீதிமன்றத்தின் ஊடாக நீங்கள் தீர்வை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் மேலே சொன்ன குற்றச்சாட்டுகள் அப்போ பல குற்றச்சாட்டுகள் சொன்னாங்க ஜோசப் ராஜசிங்கம் ரவிராஜ் போன்றவர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு உங்களைத்தான் அதில் சம்பந்தப்படுத்தியதான் சொல்லியிருந்தார்கள் நீதிமன்றம் என்று என்ன சொல்லியிருக்கின்றது அதுக்கான குற்றவா குற்றம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இப்போ அந்த விடயங்களை நாங்கள் பா பார்க்கின்ற பொழுது மஹிந்த ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்தில் டாக்டர் சிவாந்த அமைச்சராக இருந்தார் அவர் தன்னுடைய கையில் அதிகாரத்தை வைத்து கொண்டிருந்தார் போலீஸ் துறையை அல்லது நிர்வாகத்துறையை அல்லது நீதித்துறைக்கு அல்லது அவரால் இட தடைகள் இடை இடை உருவ ஏற்படுத்தி குற்றச்சாட்டு அவரோடு இணைந்து செயற்பட்டார் என்பதுதான் என்று சொல்லலாம் சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லலாம் ஆனால் நல்லாட்சின்னு சொல்லப்பட்ட அரசில் மைத்ரிபால சிறிசேனா ரணில் விக்ரமசிங்க சம்பந்தனையா ஏனைய பல 
ஜனாதிபதி சட்டத்தமையும் பட்ட சட்டமையும் நல்ல ஆட்சி அரசோட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருந்ததையும் அவர்கள் அந்த நேரம் அந்த விசாரணையை முன்னெடுத்திருக்க முடியும் அந்த காலப்பகுதியை பயன்படுத்தி எங்கள் மேல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நீங்க விசாரணை நடத்தி இருக்க வேண்டும் அதனூடாக நீங்கள் இப்போ தடை இல்லை ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு உண்மையில இந்த விடயமான காரணங்களை கூற நீங்கள் அந்த நேரம் உங்களுக்கு அதை சேர்ந்து தேர்தலுக்கு நம்ம சில நாட்கள் இருக்கிறது இந்த விடயத்தை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவது ஒரு அழகல் என்று நினைக்கிறேன் மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்பதுதான் உங்களுடைய கோட்பாடு இது எப்போது அடைய முடியும் மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்பது பிரிக்கப்படாத வடகிழக்கு பிரிக்கப்படாதாயம் என்பது எங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த விடயத்தை நாங்கள் இப்போ கொண்டு வரவில்லை நாங்கள் எங்களுடைய கட்சி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட நிலப்பாடு இன்றும் அது நிலப்பாடில் எங்களுக்கு எந்த விதமான சாத்தியப்படும் என்று சாத்தியப்படும் சொன்னால் இது எங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற நல்லிணக்கத்தை உருவாக்குவதன் ஊடாகத்தான் சாத்தியப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பும் சாத்தியப்படும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக அந்த வடகிழக்கு இணைப்பு என்பது இணைப்பன்றில் வடகிழக்கு பிரிக்கப்பட முடியாது அது என்ற ஒரு ஒரு ஆமாம் அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போது பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வடக்கு கிழக்கு ஒரு மாகாணமாக ஜேவிபி வழக்கு போட்டது நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்தது அது இணைக்கப்பட்ட முறைமை சரி ஆனா அதுக்கு சர்வஜன வாக்கெடுத்தப்படுத்த நடத்தப்பட்ட அங்கீகாரம் பார்லமெண்ட் திறக்கப்படவில்லை என்றதுதான் எதிர்காலத்தில் அதற்கான முயற்சிகளை உங்களுடைய கட்சி என்றும் அந்த நம்பிக்கையுடன் தான் நாங்கள் பயணத்துக்கு கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே பிரிக்கப்படா முடியாத வடகிழக்கு ஊரடக என்பதில் எங்களுக்கு அந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அதே போன்று நல்லிணக்கத்தை எங்களுடைய பிரச்சனைகளை சிங்கள மக்களும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சிங்கள மக்களுக்கும் உள்ள பிரச்சனையை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதன் ஊடாகத்தான் எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்லிணக்கத்தை நாங்கள் உருவாக்கி இந்த மத்திய கூட்டாட்சி மாநில அதுதான் எங்களுக்கு சரியான தீர்வு அதை விட வேறு அந்த தீர்வு வழியும் இல்லை தொடர்ச்சியாக ராஜபக்ஷ அரசிலே அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா அவர்கள் ஒரு பல மான நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்பொழுதும் இருக்கின்றார் ஆனால் இந்த கிழக்கு மாகாணத்திலே தொல்பொருள்களை பாதுகாப்பதற்கான செயலணியிலே எந்த தமிழர் பிரதிநிதிகளையும் உள்ளடக்காமல் அந்த செயலணி உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த செயலணியிலே தமிழர்களை இணைத்து கொள்ளுமாறு இரண்டு தடவைகள் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா அழுத்தம் கொடுத்து ஜனாதிபதிக்கு கடிதமும் எழுதியிருந்தார் ஆனால் இதுவரைக்கும் அதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்படவில்லை நான் நினைக்கிறேன் இந்த விடயம் தொடர்பாக ஜனாதிபதி அதற்கான தமிழர் ஒருவரை தாருங்கள் கேட்டிருக்கிறார் கேட்ட பொழுதும் இதுவரைக்கும் அது நடைமுறைக்கு வரவில்லை உங்களுடைய அமைச்சர் தமிழர் யாராவது பிரதிநிதியாக கொடுத்திருக்கிறாரா அல்லது அதுக்கான என்ன முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கிழக்கு செயலணி என்கின்ற விடயத்துல நாங்கள் எங்களுடைய அழுத்தத்தை அரசுக்கு வழங்கியிருக்கின்றோம் அல்லது ஜனாதிபதிக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றோம் நிச்சயமாக வாங்க வேண்டும் என்று அதே போன்று ஜனாதிபதியும் அதுக்கான பெயர்களை பரந்துரை செய்து பண்ணுமே கேட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இன்னும் அது முழுமையாக தொடர்ச்சியாக நேற்று மறு செயலணி ஒன்றை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நியமித்திருக்கிறார் இந்த தொல்பொருள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக அந்த செயலணியிலே யாரும் தமிழர்கள் இடம்பெறவில்லை அதாவது ஜனாதிபதி வந்து முதலாவது கூட்டத்தில் இந்த விடயங்களை பேசுகின்ற பொழுது எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார் கடிதம் அந்த அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்த பொழுது அங்கே டக்ல சிவாந்த அவர்கள் திருப்பியும் அந்த ரெண்டு பேரும் நியமிக்கவில்லை என்று சொன்ன விடயத்தை மிகவும் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் கேட்ட பொழுது ஜனாதிபதி சொல்கிறார் நீங்கள் நீங்களாம் ரெண்டு பேர் பேரை எங்களுக்கு தர வேணும் நீங்களாம் தர இல்லை என்கின்ற விடயத்தை எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அவர் செயலணியினுடைய முக்கியத்துவத்தை அல்லது ஒரு அமைப்பு செயலணி உருவாக்குவதில் அவர்கள் டக்லஸ் சிவானந்தா கேட்டுத்தான் அவர்தான் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற தன்னுடைய பிரதிநிதியாக அல்லது தமிழர் பிரதிநிதியாக அவரைத்தான் ஜனாதிபதியோ அந்த அரசாங்கமோ பார்க்கின்றார் அவை இப்பொழுது இருக்கின்ற தேர்தல் நிலைமைகள் அதில் நாங்கள் நியமிப்பதில் இருக்கின்ற சில தேர்தல் ஆணைக்குழு சட்ட விதிமுறைகளுக்காக ஒரு வேட்பாளராக டக்லஸ் சிவாந்தா இருக்கின்ற போதும் அது அமைச்சராக இருந்தாக அந்த அமைச்சராக இருந்தாலும் வேட்பாளராக இருக்கின்ற பொழுது சில பரந்துரை செய்வதில் சில நடைமுறை இதுகள் ஆகவே இன்னும் ஒரு தேர்தல் முடிந்தவுடன் நாங்கள் அந்த விடயத்தை கண்டிப்பாக முன்னெடுப்பதற்காக இருக்கணும் சரி நிகழ்ச்சி ஒன்று நிறைவு நேரத்தை அடைந்திருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி வாக்குறுதிகள் 
இந்த தேர்தல் காலத்தில் நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்குறுதி ஓ மக்களுக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய வாக்குறுதிகள் இந்த அரசாங்கம் அமைந்து விட்கின்றது அதாவது ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் இந்த ஜனாதிபதியை கட்சி கட்சி சார்ந்தவர்களால் தென்னிலங்கையில் பெரும்பான்மையான பலத்துடன் அங்கே ஆட்சி அமைக்க போகின்றார்கள் அதில் டக்லஸ் சிவானந்தா தான் அமைச்சராக இருக்க போகின்றார்கள் அவருடைய கட்சி சார்ந்தவர்கள்லாம் அங்கே இருக்க போகின்றார்கள் எனவே அரசாங்கத்தினுடைய இந்திர செயற்பாடு அரசாங்கத்தினுடைய செயற்பாட்டுக்கு நக்கல சிவாந்தரம் தமிழர் பிரதிநிதிகளாக அங்கே வடகிழக்கு வடக்கு பகுதியினுடைய வடகிழக்கு பகுதியினுடைய பிரதிநிதியாக அங்கே வந்து செயல்படுவார்கள் ஆகவே நீங்கள் ம மக்கள் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய விடயம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய முக்கிய பிரதிநிதிகள் நாங்கள் இந்த நாட்டை ஐந்து வருடத்துக்கு நகர்த்தி செல்கின்ற பொழுது அதில் காத்திரமான பொறுப்பை நாங்கள்லாம் முன்னெடுக்க போகின்றோம் உங்களுடைய வடகிழக்கு பகுதியில் கூடுதலான கவனம் எடுத்து நாட்டுக்குரிய தேசிய அமைச்சராக இருந்தால் கூடுதலான பொருட்படுத்தி செயல்படுத்திருக்கின்றோம் அது அந்த வகையில் ஒரு சில ஆசனங்களை பெறுவர்களால் மக்களுக்கு தெய்வமே செயல்படுத்த முடியாது செய்யவும் முடியாது வேண்டாம் ஒரு ஊடகங்களுக்கு அல்லது பத்திரிகைகளுக்கு அறிக்கையில் கொடுத்து போட்டு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கலாமே தவிர வேறு எதுவும் அவர்களால் எந்த செயற்பாடும் செய்யப்போகல ஆகவே மக்கள் உண்மையாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பையோ அல்லது வெளியே கட்சிகளுக்கு ஆதரிப்பதை விட ஈழ மக்கள் ஏற்கனவே கட்சிக்கு வாக்களிப்பதன் மூலமாக கூடிய பலத்தை தருவதன் மூலமாக தான் அவர்கள் பயன்பட பார்ப்பார்கள் என்பதுதான் எங்களுடைய நிலப்பாடு சரி இதோடு நாங்கள் இன்றைய வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் இன்றைய வாக்குறுதிகள் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்திருந்தார் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய யாழ்ப்பாண மாவட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தலிலேயே போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளரும் முன்னாள் பத்துத்துறை பிரதேச சபையினுடைய தலைவரும் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய யாழ் மாவட்ட நிர்வாக உதவி செயலாளராகவும் இருக்கின்ற ஐயாத்துறை ஸ்ரீரங்கேஸ்வரன் அவர்கள் அவருக்கு எங்களுடைய மனம் ஆந்த நன்றிகள் தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் உங்களுடைய அரசியல் நடவடிக்கை சிறக்க வாழ்த்துக்கள் விடைபெறப் போகின்றோம் விடைபெறும் நாங்கள் புலேந்திரன் சுலக்ஷன் மற்றும் தேவரா